Dr. Necha na video hii tunakwenda kujifunza kuhusu um, kaswende pamoja na ujauzito kaswende pamoja na ujauzito pamoja na HIV ni vitu ambavyo ni muhimu tumezungumza kuhusu kaswende katika video zilizopita na kama ujangalia unaweza pia uka kupitia kwenye kurasa yangu hapa kwenye channel yangu ya YouTube utazikuta video zote kusana na kaswende mfululizo ule na katika video hii tutazungumza hususan kaswende ya kwa mama mjamzito kumbuka nilizungumza kwamba kaswende inaambukizwa kutoka mtu mmoja kwenda mtu mwingine hasa kwa ngono ngono ambayo sio salama na pia inaweza ikaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine um, kwa kupitia kidonda yani kama kutakopo na open wound sehemu alafu ikatokea ile bacteria wamehama kutoka sehemu ambapo wapo wakapita pale kwenye ile kidonda wanaweza pia wakaingia ila kumbuka kwamba kaswende haiambukizwi kwa kushare vyombo vya kulia wala haiambukizwi kwa kushikana mikono wala haiambukizwi kwa kulala kitanda kimoja na mgonjo hapana hivyo vitu havihusiani na kaswende kwa hiyo lazima wale bakteria wapate nafasi ya kuingia kwenye kwenye ile zile membrane au kuingia kwenye kidonda au kwa njia nyingine ambayo nitaizungumza leo kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto inawezekana wakati wa ujauzito kwa hiyo ndio maana tunasema mama mjamzito yote huu ni utaratibu tu wa clinic yote kwamba anapokwenda clinic anapimwa ujauzito amini anapimwa kama ana kaswende na kama atagundulika ana kaswende kuna program maalum kwa ajili ya kumsaidia kumtibu ile kaswende isiweze ku, 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 kumwambukiza mtoto. Kwa hiyo kuna dawa anaweza kupewa penicillin kama ana allergy na penicillin daktari anaweza kumsaidia ku, 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 kumsaidia ile penicillin isiweze kumathili lakini ile ile kaswende iweze kutibiwa. Kwa hiyo um, kama endapo mama hata tibiwa ile kaswende na akazaa mtoto inawezekana kabisa mtoto akazaliwa akiwa na kaswende na mtoto ambaye amezaliwa na kaswende anakuwa na dalili zifuatazo anaweza kazaliwa na akazaliwa na viungo havijaumbika vizuri anaweza kukuta amezaliwa mkono upo hapa shingoni amezaliwa pua si imefanyeje macho yani mtoto aelekele kama mdoli kwa sababu ya kuharibiwa na kaswende kwa sababu kaswende inakwenda kuharibu ule uumbikaji wa ule mtoto unakuwa sio wa kawaida na mtoto anaweza kadumaa ukuaji. Yaani mtoto unakuta miaka mitano lakini hata kutambaa jaanza. Unaona? Na mtoto anaweza kadhaliwa akawa na degedege, akawa na vipele, akawa na homa, anaweza kavimba ini, akavimba wengu. Unavosema wengu ni spleen kwa lugha ya Kiingereza, sikana changanya watu. Lakini pia anaweza kadhaliwa na upungufu wa damu, akawa na matatizo ya homa ya manjano, lakini akawa na malengelenge kila mwili mzima. Kwa hiyo ni matatizo ambayo inaweza yaka akampata mtoto mdogo ambaye ana, 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 ana atazaliwa akiwa na na, na ilo tatizo la, la la kaswende. Sasa kuna twende upande wa pili kwa upande wa vivyo. Watu wenye kaswende wana uwezekano mkubwa zaidi wa kupata virusi vya ukimwi. Malengelenge ya ugonjwa yanaweza kurahisisha virusi vya ukimwi vikaingia mwilini. Kumbuka virusi vya ukimwi nao pia vinatafuta sehemu yenye maji maji ili viweze kupita katika ile sehemu viingie katika mwili. Kwa hiyo hata kama ni ni sehemu za asili inatafuta sehemu yenye maji maji labda yenye michubuko inaingia pale na inakwenda kuingia mwili. Kwa hiyo sababu malengelenge pia nao ni sehemu ambazo ni kama vile ziko wazi fulani. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kwa mtu mwenye ugonjwa wa kaswende kuweza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa sababu wale kasunda wanaweza kapita pale kwenye kwenye yani malengelenge wakaingia kwenye kwenye mfumo wa mwili. Ni muhimu kufahamu pia wale wenye maambukizi ya virusi vinavyosababisha ukimwi huwa na dalili za kaswende tofauti na wale wasio na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo sio saa kuna dalili ambazo zinakuwa zinatofautiana. Wale ambao hawana hawana virusi vya ukimwi dalili zao zinakuwa tofauti na wale wenye virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kama una virusi vya ukimwi hakikisha kwamba una wasinamu na mtaalamu wa afya ili akusaidie kuzibaini dalili za kaswende kwako. Kwa hiyo sasa ni, 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 ni muhimu sana uh, ndugu mpenzi mtazamaji ugonjwa huu kutulia kutilia maana kwanza kufahamu ukoje hasa kufahamu dalili zake na ufahamu ni lini unatakiwa kufika hospitali pale tu unapokuwa umegundua umehisi kwamba hizi dalili huenda zikawa ni za ugonjwa wa kaswende hakikisha unafika hospitali acha kuwa na aibu haya ni maisha yako 
Kwa sababu leo utaona aibu kwenda kumuonesha daktari labda hizo sensa kwa za siri kwamba zimeathirika lakini ukumbuka kuna siku tu utaenda na siku utakapoenda utakuwa umeshaathirika sana ubongo umeathirika angalia sasa labda misuli imeathirika mfumo wa nevo umeathirika eh ini itakuwa ni disaster kwa hiyo ni vema hakuna haja ya kuona ya kuona aibu kama tayari umeshapata ugonjwa lakini kitu cha muhimu epuka acha na ngono zembe eh usinyingize katika hatari ya kupata magonjwa haya zina kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuzingatia hayo mambo. Akisha kwamba unajiunga na sisi. Tuna mambo mengi ya kueleza, tuna mambo mengi ya kujifunza. Akisha kwamba umesubscribe hapa chini kwenye channel yetu, boyeza kitufe cha subscription hapo chini na share kwa ndugu zako wengine ili pia tuweze kujifunza kwa pamoja. Unaweza ka comment, ka like, tu interact ili tuweze kwa pamoja katika channel yetu kubwa na familia nzuri ambayo tunapenda kujifunza mambo ya afya ya nature care na mimi Dr. Nature Karibu Tafiti zilizotumika katika video hii linki yake inapatikana katika description box. Hakisha umefungua description box na kuweza kuangalia hizo link. Na kama ungependa kupata ushauri wa masuala ya afya kuhusiana na matatizo yako ambayo yanakukabili, pia angalia utaratibu na mawasiliano yaliyo katika description box. Asante sana kwa kuangalia video hii. Tunaukaribisha sana na kama umependa video hii hakisha kwamba umebonyeza kitu fecha like na toa maoni yako au maswali katika sehemu ya comment na hakisha kwamba umeshare pamoja na marafiki zako kwa kuwatumia katika Facebook na mitandao mingine ya kijamii kama WhatsApp ili pia na waweze kujifunza bila kusahau hakisha kwamba umejisajili katika familia kubwa ya Nature Care kwa kumboleza kitu fecha subscribe hapo chini ili tuweze kuwa pamoja katika familia hii kubwa ambayo tunajifunza kanuni mbalimbali mbali za kutunza na kujali afya zetu